అండ్ సుధీర్ని మీరు ఎక్కువగా ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంటుంది ఫస్ట్ సినిమా నిఖిల్ ఆయన ఆయన అలాగే తీస్తే మీరు ఆయన తీస్తారు సెకండ్ సినిమా నాగచంద్ర తీస్తే మీరు నాగచంద్ర కుదిరిందండి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఫాలో అవడం అయితే కాదు అది కుదిరింది అంటే నాకు అంటే సుధీర్ నిఖిల్తో తీసాడు నాకు అవకాశం ఇచ్చింది నిఖిల్ అండి ఎందుకంటే నేను ఆల్మోస్ట్ ఈ కార్తికేయ స్టోరీ నిఖిల్ కాకుండా అంటే నిఖిల్కి వేరే స్టోరీ అనుకున్నాను అది అటు ఇటు అటు ఇటు అవుతున్న టైంలో కార్తికేయ డెవలప్ అయిందండి కార్తికేయ డెవలప్ అయిన తర్వాత నిఖిల్ కన్నా ముందు నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హీరోస్ చెప్పానండి చాలా గట్టిగా చెప్పాను సో మొత్తం ఇంక్లూడింగ్ మొత్తం చెప్పిన బాగుంది అన్నారు కానీ అంటే ఆ పాములు ఆ హిప్నోటిజం ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు అనేది డెబ్యూ డైరెక్టర్ నమ్మడం అనేది అసలు అసలు తప్పేలేదండి నమ్మకపోవడంలో తప్పేలేదు సో నమ్మలేదు ఫైనల్గా తిరిగి 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 మీరు కాన్ఫిడెంట్ అని అడిగారు నిఖిల్ అదే నేనైతే కాన్ఫిడెంట్ నిఖిల్ నేను అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇందులో బయట రాలిపోతున్నాను ఇంక వేరే కథ వేసుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది అంటే ఇంత కమించి ఇంకా స్టోరీ రాదు ఇది 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 రిస్క్ అంటారు నేను అంటే ఇది సేఫ్ అంటాను మీకు ఎందుకంటే నేను ఎలాగో తీసేది చిన్న సినిమా అయినా మాక్సిమం త్రీ క్రోర్స్ త్రీ పాయింట్ ఫైవే ఉంటుంది ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాం కదా అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ హోల్డ్ ఆడియన్స్ ఏదో ఒకటి కొత్తదన్న చెప్తున్నా పేరు ఉన్న వస్తుంది అనేది నా కాన్ఫిడెన్స్ అండి అసలు ఫస్ట్ సినిమా ఇది వద్దు అని అండ్ మోర్ ఓవర్ అప్పట్లో ఏంటంటే ఈయన సోలో రిలీజ్ అయింది అయ్యి ఉన్నారు కదా మీరు సోలో లాంటి సినిమా తీవయ్యా హ్యాపీగా మొత్తం ఇంటిలో పది వచ్చి చూస్తారు అని ఆయన ఆ స్ట్రెంగ్త్ అతుంది పర్సన్ స్ట్రెంగ్త్ ఇది రైటింగ్ అనమాట సో నా అది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఒక హ్యాంగ్ ఓవర్లో ఉంటాం అండి సో ఫైనల్లీ నిఖిలే పిలిచి కాన్ఫిడెన్స్ అయితే చెప్పండి బ్రో ఈయన స్టోరీ కూడా విన్నాడు ఆ స్టోరీ కూడా ఉన్నానని కాదు కాదని చెప్పి చెప్పి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్స్ పదిహేను మంది ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వెల్ నోన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ మొత్తం కలిపి పదిహేను మంది ప్రొడ్యూసర్స్ చెప్పేవాడు ఓకే విత్ రాజేంద్ర గారు తీసుకెళ్ళారు అందరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు ఫైనల్గా శ్రీనివాస్ బోగారం గారు సెట్ అయ్యారు అండ్ హ్యాపీ చాలా బాగా చేశామండి ఆ పాములు అంటే భయం ఉన్న హీరో అల్లరినారు ఇష్టనా అలా అని కాదండి ఇంకా ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే అది అఫెండ్ అవుతారు వాళ్ళ ఛాయిస్ కరెక్ట్ కాదని అల్లరి నరేష్ ఒకసారి స్టేజ్ మీద చెప్పడం కూడా జరిగింది కొన్ని సినిమాలు నేను కరెక్ట్ చూజ్ చేసుకోలేదని సరే ఓకే కార్తికేయ సినిమా ప్రొడక్షన్ సంబంధించి చెప్పండి ఆ సినిమా సందర్భంలో మీరు ప్రొడక్షన్ తరఫున చాలా కొన్ని కష్టాలు కొన్ని స్ట్రెయిన్ అయ్యారని ఎలాంటివి అది అంటే సార్ ఇనీషియల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే అండి అంటే స్వామిరారా తర్వాత స్వామిరారా తర్వాత కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఇట్టుకోండి ఎందుకంటే ఒక హిట్లో ఉన్న హీరోని పట్మన్ గ్రాప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారండి ఇన్ని ఇమీడియట్గా అయినా కూడా మేబీ ఈ సబ్జెక్ట్ వల్ల ఏమో కానీ హౌ అంటే నేను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తానే డౌట్ మీద ఏమో కొంచెం ఆ తర్వాత కూడా ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రొడ్యూసర్స్ని కలవటం జరిగిందండి అదా వన్ ఫైన్ డే నాకు రాజ్వర్మ అనే ఒక ఫ్రెండ్ శ్రీనివాస్ గోగారం గారిని కల్పించారు ఓకే కల్పించారు అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈస్ అంటే నేను జనరలైజ్ చేసి చెప్పట్లేదు నాకైతే మాత్రం ఆ క్రియేటివ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ కానీ ఆ క్రియేటివ్ నాన్సెన్స్ కానీ లేదనుకోండి ఈదర్ ఇట్ మేబీ బడ్జెట్ తగ్గించినా అప్పుడప్పుడు మనీ ఇబ్బందులు వచ్చినా కానీ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుందండి అబ్వియస్లీ అంటే సినిమా జరిగే టైంలో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ అండి టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ పీపుల్ సమ్టైమ్స్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళతో సహా అంటే మనకి కాఫీ టీలు అందించే వాళ్ళతో సహా ఇంతమందితో కోఆర్డినేషన్లో చాలా చాలా వెదర్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు హెల్త్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు డేట్ సపోర్ట్ చేయకపోవచ్చు దీనివల్ల కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు లేట్ అవ్వచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ చిన్న చిన్న అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్లో కంప్లీట్ అవ్వాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ఈ వెదర్ వల్ల ఈ హెల్త్ వల్ల ఈ డేట్స్ వల్ల సిక్స్ మంత్స్ అయింది అనుకోండి వన్ మంత్ పోస్ట్ పోన్ మేక్స్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అండి ఫైనాన్షియల్గా ఆర్ఎల్స్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ పరంగా అక్కడ కరెక్ట్గా ఇది లేదు అనమాట ఏమంటారండి వాడు చేసేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కోఆర్డినేషన్ అండి కోఆర్డినేషన్ కూడా కాదు అంటే ఎస్టిమేషన్ అండి ఓకే ఆ ఎస్టిమేషన్ పర్ఫెక్ట్గా లేకపోవడం వల్ల ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం లేట్ అయింది కానీ మా మూవీ సీరియస్లీ ఏంటంటే కార్తికేయ సూపర్ కొలాబరేటివ్ ఎఫెక్ట్ అండి అంటే సమ్టైమ్స్ నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నానండి రీసెంట్గా మేము కొన్ని సార్లు ఏం చేసామంటే డబల్ కాల్ షీట్ పడడం ఇలాంటిది ఒక్కరోజు అడగలేదండి ఆయన
నేను ఆయన ఒకసారి కూడా అన్నాను థ్యాంక్ యూ యువర్ మై ప్రొఫెషనల్ ఫాదర్ అండి అన్నాను ఎవరిని మా శ్రీనివాస్ గారు ఎందుకంటే ఆయన ఒకవేళ అంటే ఆయన ఒకవేళ లేకపోయినా కానీ ఎక్కడి నుంచి బయట తీసుకొచ్చి పెట్టింది కూడా సినిమా కోసమే అండి సో ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ శివకుమార్ గారు కదా అది లాస్ట్లో ఆయన యాడ్ అయ్యారండి ఇనీషియల్గా శ్రీనివాస్ బాగోరాం అని ఆయన హీస్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండి మాకు మా కార్తికే ప్రొడ్యూసర్ శ్రీనివాస్ బాగోరం గారు సో ఆ ఇనీషియల్గా నాకు నేను చెప్తున్నా కదండి పదిహేను మంది వద్దున్న తర్వాత ఆయన ఓకే అన్నారు అది కూడా ఏంటంటే నేను ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాను ప్లాట్ చెప్పాను నా ట్రైలర్లో ఏదైతే డైలాగ్ ఉంటుందో ఆ డైలాగ్ చెప్పాను డన్ చేసేస్తాను అన్నారు ఎందుకంటే స్వామి రారా మీద నాకు నిఖిల్ మీద చాలా రెస్పెక్ట్ పెరిగింది అండ్ నీ దాంట్లో నోవల్టీ ఉంది చేసేద్దామన్నారండి నేను అదే చెప్తున్నానండి చిన్న 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 ఏదైతే ఉన్నాయో అండ్ అనుకున్న వర్కింగ్ డేస్లోనే కంప్లీట్ చేసామండి ఎందుకంటే సూపర్ డిఓపి సేమ్ అదే టీమ్ అంతా హీరో హీరో ఫ్యాంటాస్టిక్ అది నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పట్లేదు కానీ అంటే ఎవరు లేకపోయినా ఈ సినిమాకి ఇది రిలీజ్ అయ్యేది కదా ఇద్దరు ప్రొడ్యూసర్ కొన్ని అంటే కొన్ని పనులేకపోతే కొన్ని సినిమా రిలీజ్ అవ్వాలని మొదలుకుపోయినా నేను ఒక డైరెక్షనే నా పని మిగతాది నా పని కాకపోయినా నిఖిల్ అనే అతను కూడా నేను హీరో అనే కాకపోయినా అందరూ స్ట్రగుల్ అయ్యి 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 ఒక చిన్న చిన్న ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్ ఏమైనా అన్నీ నీట్గా క్లియర్ చేసేవాడు లాస్ట్లో శివ్ కుమార్ అని మీరు అన్నారు చూడండి హీఈస్ ద మేజర్ ఫైనాన్షియల్ ఫర్ అవర్ మూవీ అంట ఆయన కూడా కొంచెం సర్దుకుని ఆయనే ఇవంతా పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి చివరి వరకు చివరి వరకు అంటే జనరల్గా ఏమవుతుందండి సినిమా వన్ వీక్ ముందు వరకు అనుకుంటారు నైన్ ఓ క్లాక్ షో పడుతుందంటే సెవెన్ థర్టీ వరకు జరిగేది అనమాట మా మీటింగ్స్ అని బట్ బై గాడ్స్ క్రేస్ అంతా బాగా జరిగేదండి హ్యాపీ ఒక టైంలో మీరు నిఖిల్ ఇద్దరు కలిసి పోస్టర్స్ మీ స్వయంగా అంటించే పరిస్థితి ఎలా చేశారంట అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే పబ్లిసిటీ కాదు అంటే అది మూ నిఖిల్కి ఆ పబ్లిసిటీ స్ట్రాటజీస్ చాలా బాగా తెలుసాను అదేంటంటే పోస్టర్స్ స్వయంగా అంటే జరిగిందండి ఏ అంటే ఇప్పుడు గజినీ మూవీకి ఆమిర్ ఖాన్ చాలా సెంటర్స్కి వెళ్ళి టికెట్ కౌంటర్లో అది వేసుకుని ఆ గుండు కొడుకుని టికెట్స్ అమ్మారండి ఇట్స్ ఏ పబ్లి పబ్లిసిటీ స్ట్రాటజీ అండి ఆ తర్వాత సేమ్ షారుక్ ఖాన్ కూడా అంతేనండి అది యాక్చువల్గా షారుక్ ఖాన్ చేసిందండి నిఖిల్ ఏం చేశాడు అంటే అంటే లాస్ట్లో కొంచెం మూవీ లాస్ట్లోకి వచ్చేసరికి ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ లేదనుకోండి అది రిలీజ్కి అండ్ పబ్లిసిటీకి కొంచెం టఫ్ అయ్యేదండి సో పబ్లిసిటీ ఈజ్ నాట్ ఆల్ అంటే అంటే ఓన్లీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టడమే కాదు అనేది ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అంటే నిఖిల్ కూడా అండి నిఖిల్ ఏం చేస్తుంటే ఆ విషయంలో నిఖిల్ ఒక్కడే కార్ వేసుకుని వెళ్ళి పక్కన ఎవరు జోగినాడ్ అనే వేసుకుని వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్క వైజాగ్ వరకు మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఉన్న టూ స్టేట్స్లో మ్యాక్సిమం అన్ని కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు టూ డేస్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ వెళ్ళి మేజర్ సిటీస్ ఇప్పుడు ఏలూరు పొతన్నొక్కు రాజమండ్రి కాకినాడ వైజాగ్ ఇక్కడ కరీంనగర్ ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రతి సెంటర్కి ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది మా థియేటర్లో అనేది వన్ వీక్ ముందు తెలిసిపోతుంది కదండి ఆ థియేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పోస్టర్ అంటించడండి ఏంటంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అని చెప్పారు అక్కడ లోకల్ కవరేజ్ వచ్చేది ఆ లోకల్ కవరేజ్లో అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ కార్తికే రిలీజ్ అవుతుంది పోస్టర్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది టీజర్ బాగుంది ఈ మౌత్ పబ్లిసిటీ తన వెళ్ళి చేయడం వల్ల ఓపెనింగ్స్ హౌస్ఫుల్స్ అయ్యాయండి మా మూవీకి నేను మొత్తం కవర్ చేసిందండి తన పోస్టర్లు అందించడం అనేది మొత్తం అంటే తను వెళ్ళి మొత్తం అంతా చేసి అంటే అక్కడ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునేవారు ఇక్కడ నుంచి ఇది సో అండ్ సో ఈ టైంకి వస్తున్నాడు ఈ టైంకి వస్తాడు అని ఇక్కడ మేము కోఆర్డినేట్ చేయడం అనమాట సో ఇక్కడ కొంచెం ఇష్యూస్ అన్ని జరిగేవాడు ఇక్కడ ఓకే ఈ టైంలో ఈ మీటింగ్లో ఉండేవాళ్ళం మేము వర్క్ అయితే అయిపోయిందండి సాలిడ్గా అయిపోయింది ఒక్క టెక్నీషియన్ కూడా ఆపడం కానీ ఇది కానీ ఏం లేదు అందరూ కంప్లీట్ చేసి పెట్టుకున్నారు ల్యాబ్ నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ క్లియరెన్స్ ఉంటాయి కదండి అవి ఒక్కటే ఆగేవాడిని సో బయట అనుకునేంత ఏది అసలు అది ఏది లేదు అది సీరియస్లీ ఏంటంటే ఎస్టిమేషన్లో రాంగ్ వచ్చిందండి అంతే అది కూడా ఆ ఎస్టిమేషన్ కూడా ఏంటంటే ఫర్ సినిమా కోసమే అంతేనండి ఏది సినిమా కోసమే మరి శివకుమార్ గారు ఎందుకు లాస్ జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది శివకుమార్ గారు ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియర్ అండి ఈ మూవీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయన దగ్గర ఫైనాన్స్ తీసుకున్నారు శ్రీనివాస్ గారు సో ఆయన మేజర్ షేర్ ఫైనాన్షియర్ సో ఇంకా మిగతా చోట్ల ఎక్కడెక్కడైతే పేమెంట్స్ ఉంటాయో ఇవన్నీ సెటిల్మెంట్స్ ఆయన చేశారు ఓకే ఓకే అంటే మీరు చెప్పండి కరెక్ట్ ఒక్కొక్క ప్యాషనేట్ డైరెక్టర్కి ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి సరైన సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ డైరెక్టర్ పడే వేదన ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు అనుభవం అయిందా కాలేదా అది అంటే అనుభవం ఉన్న సెన్స్ ఏంటండి ఇక్కడ నేను అంటే నేను సిచ్యువేషన్ బ్లేమ్ చేస్తాను కానీ మనుషుల
సినిమా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు మేము కార్తికేయ తీసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు సిక్స్ దాట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ కాల్ షీట్ అయిపోతుందండి ఇంకొక వన్ అవర్ కావాలి గ్రేస్ ఇంకొక హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తారు బేసిక్గా మన టర్మ్స్ ప్రకారం కొన్నిసార్లు ఎయిట్ అయిందండి మాది ఎయిట్ అయింది అంతే ఎయిట్ అంటే అటు ఇటు కంటే డబల్ కాల్ షీట్ పడుతుంది ఓకేనండి హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సిన చోట వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంత పే చేయాలి జనరల్గా ఏమంటారంటే ఇంకేమైనా ఉంటుంది అంటే టూ వరకు చేసుకోవచ్చు మనం ఆస్కారం ఉంది ఆయన సెట్స్లోనే ఉన్నాడు సార్ అయిపోయిందండి అన్న అయిపోయింది వదిలేండి ఇంకా అలానే మనం మన దగ్గర లేని అది ఆ సపోర్ట్ ఉందండి సీరియస్గా ఇనీషియల్గా ఆ తర్వాత తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ అనేవి కొంచెం టఫ్ అయిపోయిందండి అంటే మాకు వాట్ యూ సే దట్ అంటే ఎస్టిమేట్ టైంలో డబ్బులు వస్తాయి ఈ టైంలో అని ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అండి ఈ టైంలో ఎంత డబ్బులు వస్తాయి సో అన్నీ రెడీ చేసుకుంటాం ఆ టైంలో అది రాలేదు అనుకోండి ఇంకా అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండవండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది మీకు కార్తిక ప్రొడ్యూసర్స్తో రిలేషన్ నాకు ఎప్పుడు బాగానే ఉంటుందండి అందులో డౌటే లేదు అసలు అది అంటే మీరు షటన్గా కూడా కాల్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ టూ విష్ ఈ మూవీ నేను షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేనే కాల్ చేసి ఆయనకి అన్నాడు అంటే జరిగే టైంలో అయితే హండ్రెడ్ 